ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഗുരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഗുരു യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അതർ ഹാർമൺ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ നയൻത്ത് ചാപ്റ്റർ നോബൽ പ്രൈസ് അക്സെപ്റ്റൻസ് സ്പീച്ച് ഒരു സ്പീച്ചിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സ്പീച്ച് നടത്തിയത് ആൽബേർട്ട് ക്യാമസ് ആണ് അപ്പോൾ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം ആൽബർട്ട് ക്യാമസിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായ രീതിയിൽ പരിചയപ്പെടാം ആൽബർട്ട് ക്യാമസിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീൻ ടു നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് വരെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത കാലഘട്ടം അദ്ദേഹം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അറിയപ്പെട്ട പ്രസിദ്ധരായ ഫ്രഞ്ച് റൈറ്റേഴ്സിൽ ഒരാളായിരുന്നു ഒരു നോവലിസ്റ്റായിരുന്നു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി റൈറ്ററായിരുന്നു പ്ലേ റൈറ്റായിരുന്നു എസ്സയിസ്റ്റായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചിന്തകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നോവലുകൾ ദ ഔട്ട്സൈഡർ ദ ബ്ലാക്ക് എന്നിവയാണ് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോസ് വർക്കുകൾ ദ മിത്ത് ഓഫ് സിസിഫസ് ദ റബൽ എന്നിവയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ലിറ്ററേച്ചറിൽ നോബൽ പ്രൈസ് ലഭിച്ചു ആ നോബൽ പ്രൈസ് ലഭിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഒരു വമ്പിച്ച പ്രഭാഷണം നടത്തി ആ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റുകളാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിലൂടെ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിൽ ആൽബർട്ട് ക്യാമസിന് നോബൽ പ്രൈസ് ലഭിച്ചു ലിറ്ററേച്ചറിൽ ആ നോബൽ പ്രൈസ് ലഭിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം നടത്തിയ പ്രഭാഷണത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റുകളാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പം നമ്മളൊരു ഏഴ് പോയിൻ്റുകളിലൂടെ നമ്മളത് വിശദീകരിക്കും ഈ ഏഴ് പോയിൻ്റുകളുടെ പ്രത്യേകത ഈ ചാപ്റ്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റുകളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ പോയിൻ്റുകൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിലൂടെ തുടർന്നുള്ള നമ്മുടെ വായനകളിലൂടെ നമുക്ക് എസ് ആയാലും അതുപോലെ പാരഗ്രാഫുകളായാലും ഏത് രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയാലും നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടു കൂടി കേൾക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഭാഷണത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റുകളൊക്കെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആർട്ട് ഈസ് ഓഫ് ദി അറ്റ്മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഫോർ ക്യാമസ് But he does not place it above everything. That is, art 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 is, most importance, art is, art is, art is, art is, for Camus. Camus is, Albert Camus is, art 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 is, But he does not place it above everything. 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 അദ്ദേഹം ആദ്യം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു ആർട്ടാണ് എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ പോലും മറ്റ് എല്ലാത്തിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് മൂല്യം കണക്കാക്കിയിട്ട് അതിനെ മുന്നിൽ വെക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ മുകളിൽ വെക്കുന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് നോക്കാം ആർട്ടിസ്റ്റ് ആർ ഒബ്ലേജ്ഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് റായദർ ദാൻ ടു ജഡ്ജ് എന്താണ് പറയുന്നത് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആർ ഒബ്ലൈജ്ഡ് കലാകാരന്മാർ അവർ കടപ്പെട്ടവരാണ് അവർ ബാധ്യതയുള്ളവരാണ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മനസ്സിലാക്കാൻ റാദർ ദാൻ ടു ജഡ്ജ് ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ന്യായം കണ്ടെത്തുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ബാധ്യതയുള്ളവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ കടപ്പെട്ടവരാണ് കലാകാരന്മാർ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിലൂടെ അദ്ദേഹം പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അറിവ് നേടിയ ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായ കഴിവുകളുള്ള ആളുകൾ അവരുടേതായ രീതിയിൽ ജീവിച്ചു പോയാൽ പോരാ മറിച്ച് സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിലും ജനങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങളിലും അവർ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് താങ
എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ മൊത്തത്തിലായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഒരു കലാകാരൻ മനസ്സിലാക്കാൻ കടപ്പെട്ടവനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ജനങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും അത് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനും അതിന് പ്രതിവിധി കണ്ടെത്താനൊക്കെ കടപ്പെട്ട ആളാണ് ആര് കലാകാരൻ റേതർ ദാൻ ടു ജഡ്ജ് അതിനെ ന്യായീകരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് പല കലാകാരന്മാരും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ നടന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ അത് എഴുതി ഫലിപ്പിക്കാനും അത് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനും അത് ഇന്ന കാര്യമാണ് നടന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അത് വിശദീകരിച്ച് എഴുതാനൊക്കെ തയ്യാറാകുന്ന ആളുകളാണ് സാധാരണ ഉണ്ടാവാറുള്ളത് പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനും അതിന് പ്രതിവിധി കണ്ടെത്താനും കടപ്പെട്ട ആളുകളാണ് ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രഭാഷണത്തിൽ പറയുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ദ ടു ടാസ്ക്സ് ഓഫ് ദി റൈറ്റർ ആർ ദി സർവീസ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് ആൻഡ് ദി സർവീസ് ഓഫ് ലിബേർട്ടി ദ ടു ടാസ്ക്സ് ഓഫ് ദി റൈറ്റർ ഒരു റൈറ്ററുടെ രണ്ട് ഉദ്യമങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചെയ്യേണ്ടതായ രണ്ട് കർത്തവ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ദി സർവീസ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് സത്യത്തിൻ്റെ സേവനമാണ് സത്യം സത്യത്തെ ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ടുള്ള സേവനങ്ങളാണ് ആൻഡ് ദി സർവീസ് ഓഫ് ലിബേർട്ടി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സേവനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഒരു റൈറ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം ചെയ്യേണ്ടതായ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് പ്രയത്നങ്ങൾ രണ്ട് ഉദ്യമങ്ങൾ അത് സത്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുമുള്ള സേവനങ്ങളാണ് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് അദ്ദേഹം പറയാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കാരണം അദ്ദേഹം ഈ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൻ്റെയും നാസി ഭരണകൂടത്തിൻ്റെയും തിക്തഫലങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ ലോകം അഭിമുഖീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് അന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ജനങ്ങളെല്ലാവരും വളരെയധികം പ്രയാസങ്ങളിലും ദുഃഖത്തിലും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അവരൊക്കെ എല്ലാ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഉള്ളൊരു സാഹചര്യമാണുള്ളത് അവിടെ തിന്മ കളിയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യം ഹനിക്കപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റൈറ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം ചെയ്യേണ്ടത് സത്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ജനങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു റൈറ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം ചെയ്യേണ്ടതായ രണ്ട് കർത്തവ്യങ്ങൾ അതാണ് ഈ പോയിൻറ്റിലൂടെ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് റൈറ്റിംഗ് ഈസ് എ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് നോട്ട് ഓൺലി ടു ആർട്ട് ബട്ട് ആൾസോ ടു ദി കോമൺ ഹ്യൂമാനിറ്റി വിച്ച് ഷെയേഴ്സ് ദ സെയിം മിസ്സറി ആൻഡ് ഹോപ്പ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കലാകാരൻ്റെ എഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് എ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതയാണ് നോട്ട് ഓൺലി ടു ആർട്ട് അത് അദ്ദേഹം നേടിയെടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം കരസ്ഥമാക്കിയ കലയോട് മാത്രമുള്ള പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതയല്ല ബട്ട് ആൾസോ ടു കോമൺ ഹ്യൂമാനിറ്റി അത് പൊതു മനുഷ്യ സമൂഹത്തിനോടുള്ള സമൂഹത്തിനോടും കൂടിയുള്ള പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതയാണ് എങ്ങനത്തെ മനുഷ്യ സമൂഹമാണത് വിച്ച് ഷെയേഴ്സ് ആ മനുഷ്യ സമൂഹം പങ്കുവെക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവർ പങ്കുചേരുന്നു ദ സെയിം മിസ്സറി ആൻഡ് ഹോപ്പ് സമാനമായ ദുരിതങ്ങളും സമാനമായ പ്രതീക്ഷകളും സമാനമായ പ്രയാസങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യ സമൂഹത്തിനോടും കൂടിയുള്ള ഒരു പ്രതിജ്ഞാപദ്ധതിയാണ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു കല ഒരു എഴുത്തുകാരൻ്റെ എഴുത്ത് അദ്ദേഹം നേടിയെടുത്ത അറിവിനോടുള്ള പ്രതിജ്ഞാബദ്ധത മാത്രമല്ല അഥവാ അദ്ദേഹം നേടിയെടുത്ത അറിവ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതുക മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കർത്തവ്യം നേരെ മറിച്ച് അദ്ദേഹം ജീവിക്കുന്ന അദ്ദേഹം അഭി അനുഭവിക്കുന്ന അതേ ദുരിതങ്ങളും അതേ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന മനുഷ്യ സമൂഹത്തിനോടും കൂടിയുള്ള പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെയും കൂടിയൊക്കെ കണക്കിലെടുത്ത് അവരെയും കൂടിയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ പ്രയാസങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം അവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം ഒരു കലാകാരൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്ത് എഴുതേണ്ടത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഇറ്റ് മെ നോട്ട് ബി പോസിബിൾ ഫോർ അസ് ടു റിഫോം ദ വേൾഡ് ബട്ട് വി മസ്റ്റ് ട്രൈ ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ വേൾഡ് ഫ്രം ഡെസ്ട്രോയിങ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇറ്റ് മെ നോട്ട് ബി പോസിബിൾ ഇതൊരു പക്ഷേ സാധ്യമാവുകയില്ല ഫോർ അസ് നമുക്ക് ടു റിഫോം ദ വേൾഡ് ലോകത്തെ പുനർരൂപീകരിക്കുക
മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകം അതിനെ നാശത്തിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ പ്രഭാഷണം നിർവഹിക്കുന്നത് അപ്പം അദ്ദേഹം പറയുകയാണെന്ത് ലോകത്തെ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തെ പുനർനിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു പക്ഷെ സാധ്യമാവുകയില്ല പക്ഷേ ഇനിയും ഒരു നാശത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തെ ആ നാശത്തിൽ നിന്ന് തടയുക എന്നുള്ളത് തടയാനും വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് പരിശ്രമിക്കണം ആറാമത്തെ പോയിൻറ്റ് ദ പ്രസൻറ്റ് ജനറേഷൻ ഹാസ് ദ ഇമൻസ് ടാസ്ക് ഓഫ് റീസ്റ്റോറിംഗ് പീസ് അമങ് ദി നാഷൻസ് റീ കൺസൈലിംഗ് ലാബർ ആൻഡ് കൾച്ചർ ആൻഡ് റീ ഓർഡറിംഗ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ദ പ്രസൻറ്റ് ജനറേഷൻ ഈ സമകാലിക തലമുറക്ക് ഹാസ് അവർക്കുണ്ട് ദ ഇമൻസ് ടാസ്ക് ഒരു വലിയ ചുമതലയുണ്ട് എന്താണ് ചുമതല ഓഫ് റീസ്റ്റോറിംഗ് പീസ് എന്തു ചെയ്യാം സമാധാനം എന്തു ചെയ്യുക പുനർസ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളത് എമങ് ദി നാഷൻസ് രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ അപ്പോൾ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ യുദ്ധത്തിൽപ്പെട്ട് പരസ്പരം പോരടിച്ച് പരസ്പരം ബദ്ധ വൈരികളായി മാറി അത്തരത്തിലുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ചുമതല ഒരു ബൃഹത്തായ ചുമതല പുതിയ ജനറേഷന് അഥവാ പ്രസൻറ്റ് ജനറേഷന് നിർവഹിക്കേണ്ടതുണ്ട് മാത്രമല്ല ആ ഒരു ടാസ്ക് മാത്രമല്ല റീ കൺസൈലിംഗ് ലാബർ ആൻഡ് കൾച്ചറും തൊഴിലിനെയും തൊഴിലുകളെയും അതുപോലെ സംസ്കാരങ്ങളെയും എന്തു ചെയ്യുക പരസ്പരം ഒരു പൊരുത്തത്തിലാക്കുക പരസ്പരം ഇണക്കമുള്ളതാക്കുക എന്നുള്ളതും അവരുടെ ഉദ്യമത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് മാത്രമല്ല ആൻഡ് റീ ഓർഡറിംഗ് ഹ്യൂമൺ ലൈഫ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് ക്രമീകരിക്കുക പുനർക്രമീകരിക്കുക എന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്വവും പുതിയ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റ് ജനറേഷന് നിർവഹിക്കേണ്ടതുണ്ട് മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ പുനർക്രമീകരിക്കുക അതുപോലെ തൊഴിലുകളെയും സംസ്കാരങ്ങളെയും പരസ്പരം പൊരുത്തമുള്ളതാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ജാ രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുക ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ ബൃഹത്തായ ഉദ്യമങ്ങൾ ഈ പ്രസൻറ്റ് ജനറേഷന് നിർവഹിക്കേണ്ടതുണ്ട് ലാസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ക്യാമസ് റിഗാർഡ്സ് ദ നോബൽ പ്രൈസ് ആസ് എ ഹോമേജ് ടു ആൾ ദോസ് ഹു ഹാവ് ഷെയർഡ് ദ സെയിം ഫൈറ്റ് വിത്ത് ഹിം ബട്ട് ഹാവ് റിസീവ്ഡ് നോ പ്രിവിലേജ് കാമസ് റിഗാർഡ്സ് ദ നോബൽ പ്രൈസ് അൽബർട്ട് കാമസ് അദ്ദേഹം പരിഗണിക്കുന്നു ദ നോബൽ പ്രൈസ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച ഈ നോബൽ പ്രൈസിന് അദ്ദേഹം പരിഗണിക്കുന്നത് എന്തായിട്ടാണ് ആസ് എ ഹോമേജ് ഒരു അംഗീകാരമായിട്ടാണ് ടു ആൾ എല്ലാവർക്കുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കുമുള്ള ഒരു അംഗീകാരമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ആ ഒരു നോബൽ പ്രൈസിനെ പരിഗണിക്കുന്നത് റിഗാർഡ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരൊക്കെയാണത് ദോസ് അവരാണ് അവർ ഹു ഹാവ് ഷെയർഡ് ദ സെയിം ഫൈറ്റ് വിത്ത് ഹിം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആർച്ചിലൂടെ എന്ത് പോരാട്ടമാണോ നിർവഹിച്ചത് അതേ സമാനമായ പോരാട്ടം നിർവഹിച്ച ഒരുപാട് റൈറ്റേഴ്സ് മറ്റുമുണ്ട് അവർക്കും കൂടിയുള്ള ഒരു അംഗീകാരമായിട്ടാണ് തനിക്ക് കിട്ടിയ ആ ഒരു നോബൽ പ്രൈസിനെ അദ്ദേഹം പരിഗണിക്കുന്നത് എന്താ അവരുടെ പ്രത്യേകത ബട്ട് ഹാവ് പ്രിവിലേജ് റിസീവ്ഡ് നോ പ്രിവിലേജ് ബട്ട് ഹാവ് റിസീവ്ഡ് നോ പ്രിവിലേജ് അവരെന്ത് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല നോ പ്രിവിലേജ് അവർക്ക് പ്രത്യേകമായ പ്രത്യേകമായ ആനുകൂല്യങ്ങളോ മറ്റോ ലഭിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആൽബർട്ട് ക്യാമസിന് ഇത്രത്തോളം പോരാട്ടം നിർവഹിച്ചിട്ട് സമൂഹത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പോരാടിയപ്പോൾ ഒരു നോബൽ പ്രൈസ് ലഭിച്ചു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പോരാടിയ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അവർക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അംഗീകാരം മറ്റോ ലഭിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ലഭിക്കാത്ത അദ്ദേഹത്തോട് കൂടെ പോരാടിയ ആളുകൾക്കും കൂടിയുള്ള ഒരു അംഗീകാരവുമായിട്ടാണ് തനിക്ക് കിട്ടിയ നോബൽ പ്രൈസിനെ ആൽബർട്ട് ക്യാമസ് പരിഗണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും പോയിൻറ്റുകളാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓൾഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പല പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും വന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു ഏത് തന്നെ പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയാലും അതിന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള പോയിൻറ്റുകളാണ് നമ്മൾ മുകളിൽ വിശദീകരിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പോയിൻറ്റുകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നല്ല രീതിയിൽ എക്സാമിന് അഭിമുഖീകരിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാ